Hello friends, in our YouTube channel, Prepare to Crack Tamil, you will welcome to all of us. We will see the video that we are going to see. We will see the videos on IBBS RRB Study Planner. We will see the link in the description below. If you are watching all bank exams, you will be prepared to prepare for all of us. If you are watching all of us, you will be prepared for all of us. If you are watching all of us, you will be prepared for all of us. So, if you are watching all of us, you will be prepared for all of us. We will cover fast addition, subtraction, division, board mass rule, and all of that. We will see what we are going to talk about here. Especially, percentage and mixed fractions. So, what is simplification? It is a great topic. We will prepare for the percentage and mixed fractions. We will cover it here. Okay, guys. Fine, okay. Okay, guys. And then, you know, it is just like a revision. You will know from scratch. You will know from scratch. You will know from scratch. You will know from description. You will know from the description. प्रिपेयर पने इट इधर को वांगे दोनों रिविशन माध्यम नहीं का पनी कोंगा ओके इंग्लिश गैस फाइन ओके पर हमारे डाटा सोयने एंड सोल्ला आरंभ करना आउंगे लोग ओके बा ओके गैस फाइन ओके सो परसेंटेज परसेंटेज अब डी ना जनरल है ना दे अब डी ना पर्स परसेंट सेंट अब डी ना है ना दी ना हंड्रेड पर अब डी ना ले for example, 120 by 100 अब दी ना, it's called as 120 percentage. अंदर मधुर मीनिंग, पूरी दिन लगाई पर 100 something पर 100 is called as percentage. 350 by 100 is called as 350 percentage. This is called as अदर अदर मीनिंग इधर दा. Okay इन लगाई स्वाइन. Okay, general आई पूर ओर इधर को ओर अभी पुनः और और इधर इतने करने 500 अपडीन आ रहे थे करना और not even 500 800 अपडीन का और नंबर इतने करना 800 अपडीन का और नंबर रखें ना फर्स्ट इन द नंबर के ना मनारे विषय तेरन जुकनो 100 परसेंटेज नेंगर तेरन जुकनो 10 परसेंटेज नेंगर तो इजीया तेरी है ना 50 परसेंटेज नेक्स्ट 5 परसेंटेज इधर लामे उंगलाले इजीया कंडे पुरी के मुड़ी होने ओके इंग्लिश तो 800 अब दी ना अरे 100 परसेंटेज अब दी इंगर इधर ता 100 परसेंटेज 100 परसेंटेज ना दी 800 बाय 100 अदा ना 800 परसेंटेज अब दीन सोलो सो 800 सोलो सो इधर 100 परसेंटेज अब दी इंगर देन्ना अब दीन पाती है ना इट � इधर उड़े वो जीरो कट पनी नुम्मा वाला था, so that is eighty, fifty percentage अब दीने इधर अब दिया off वाला था, ओके इंगल off ना ये वाला भी four hundred, five percentage अब दीन गरे इंद four hundred लेन तो वो वो इधर कट पन्टा वाला मुड़न जुदे, करेक्टा four hundred लेन तो forty अब लो दांग इस ओर इंगल ten नोडे off, ten नोडा off आओ मेरे कलाम, और fifty percentage लेन तो वो zero नहीं कट पन्टी के नाल Fast, first to find out what number is. What number is 1000? 100% is 1000. 50% is 500. 5% is 50. 10% is 100. In the mother, you can find out what number is fast. Just a minute, guys. Okay, guys. So, this is the number. If you look at the number, you can find out what number is fast. Okay, sorry. Okay, guys. 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 ओके इधर कांडी नम वेर ने ना नमक तेरी नो मब्दीन पाते हैं ना नेक्स्ट जो पाते हैं ना 25 परसेंटेज 25 परसेंटेज जब डिंग रहते हैं ना वार को 50 परसेंटेज जोड़ा और आफ आर कोम आर 100 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 4 आर कोम 800 डिवाइडेड बाय 4 अब लोग इस 800 डिवाइडेड बाय 4 इस 200 आप डी मिलते कलाम और 50 परसेंटेज जोड़ा ऑफ ना 25 परसेंटेज करेक्ट है ना 50 परसेंटेज जोड़ा 50 परसेंटेज 400 ने तेरी देना 400 डे ऑफ है ना द 200 अंद वादा डिवाइडेड बाय 4 इंगर द डायरेक्ट टाउन में इंगे पोड़ लाम आरी दोड़ा ऑफ 800 डे ऑफ है ना द 400 400 डे ऑफ है ना द 200 डे अदन 25 परसेंटेज अंद माध्यम मंगला ला इजी है कंडू बुड़ी के मुड़ियों ओके इंगल Indonesia 70% अब दिन वर्दन है चुकोंगे 70% ना मैं बिगड़ बिगड़ लाम 50% plus 20% 20% ना तो 10% जी जी ना 20% अब दिन करते 160 आ रखूँ ओके इंगला अंदर माधुरी ना मैं कंडू बुड़ी करा माधुरी ये रखूँ ओके नेक्स्ट इपो 35 पर नेक्स्ट इन्होंने रोम्बा इम्पोर्टेंट आना विषय इन्हें पाते हैं ना इपो 35% इपो 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கேஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறது என்னது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா அப்படியே அந்த நம்பர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா அதோட ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம அதை ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத ஈஸியாக எடுத்துக்கலாமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதுங்களா கைஸ் அதாவது இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜை வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜை தனியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஈஸி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதுலேருந்து ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்துடும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு நம்பராக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒன் எயிட்டி த்ரீன்னு வருதுன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்கும் புரியுதுங்களா கைஸ் இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எந்த நம்பராக இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க தெரியணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸி தானே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி அந்த மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அமைஞ்சிடும் ஓகேங்களா இதை தாண்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் திஸ் பர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன் டேபிள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கேஸ் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா சொல்ல டிவைட் பை டூ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதே இது அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நைன்டி நைன் அப்படின்னு இருக்குன்னா நான் ஐயோ இதை கண்டுபிடிக்கணுமா நம்ம டென்ஷன் ஆகிடும் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் நான் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீ தான் தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டூ நைன்டி நைன் வரும் சிஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் த ஆன்சர் புரியுதுங்களா இது மாதிரி சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சில ஃப்ராக்ஷன் சார் பர்சன்டேஜ்க்கு நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக அதை மாற்றி கண்டுபிடிச்சோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒன் பை டூனா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் பை த்ரீனா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் டூ பை த்ரீனா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஆர் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் சொன்னேன் இல்லை அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு நம்பரை டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு சொன்னால் அதுவும் அந்த இஸ் ஒன் பை ஃபோர் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பை ஃபோர்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பை ஃபைனா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ பை ஃபைனா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் த்ரீ பை ஃபைனா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் ஃபார்ட்டி இப்போ எல்லாம் டூ பை ஃபைவோ போட்டுக்கலாம் தட் இஸ் டூ பை ஃபைவ் இன்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டூ பை ஃபைவ் இன்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஓகே ஒன் சாரி கைஸ் ஒன் சிக்ஸ்டின் வரும் இந்த இடத்துல ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி அப்படின்னு வருமா ஸோ திஸ் திஸ் மஸ் பீ சாரி கைஸ் ஒன் சிக்ஸ்டின் டூ இஸ் த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி மஸ் பீ இட்ஸ் ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே
தௌசண்ட் 1200 12 8 ஒன்னாதான் போது <laughs> அப்ளை பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா गाइस இப்போ என்ன சொல்றது ஓகே இப்போ வந்துட்டு 5 5% ஆஃப் 100 அப்படினு ஏதோ ஒன்னு இருக்கு நிச்சுக்கோங்க டக்குனு பார்த்தனா 5% ஆஃப் 100ங்கறத ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம இத நம்ம 100% ஆஃப் 5 ன்னு எடுத்துக்கிட்டா 100% ஆஃப் 5 ன்னு 5 தான ஆன்சர் ஈஸியா முடிஞ்சா ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுத கூடாது நம்ம மைண்ட்லயே இதெல்லாம் அப்ளை பண்ற ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் எதுக்குமே பென் பேப்பர் எடுக்க கூடாது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் சோ x% ஆஃப் y y% ஆஃப் x அப்படிங்கறது ஒன் ஆஃப் ஷார்ட் கட் சோ परसेंटेज அப்படிங்கறது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா परसेंटेज அப்படிங்கறது எடுத்துக்கிட்டோம்னா 100% 50% 25% percentage 10 percentage 5 percentage இதெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாவே தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 150% 150% கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கனால இந்த 15% percent, 35% நெக்ஸ்ட் 65% 85% இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா போடுங்க ஏனா 15% அப்படிங்கறது 150% என்ன கண்டுபிடிக்கிறது அதல இருந்து ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணிடணும் ஆர் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் முன்னாடி தள்ளி வச்சா வேலை முடிஞ்சிரும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து परसेंटेज டு ஃபிராக்ஷன் டேபிள் அதையும் நீங்க प्रिபெயர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஓகேங்களா ஒரு PDF கூட நான் கீழ அட்டாச் பண்றேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் थर्ड பாயிண்ட் வந்து இந்த x% y y% இந்த மூணு ட்ரிக்குமே எதுக்கு நீங்க அப்ளை ஆகும்னு யோசிக்கிறீங்களோ அதுக்கு அப்ளை பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியா கிடைச்சிரும் அவ்வளவுதான் गाइस ஓகேங்களா சோ இதுல பேசிக்ஸ் நீங்க இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா பிராக்டிஸ் சம்ஸ் நம்ம நாளைக்கு பாத்துறலாம் ஓகே ஓகே गाइस இப்போ நம்ம डायरेक्टली மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் குள்ள போய்டலாம் ஓகே சோ எதுக்குள்ள போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்டான ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஓகே ஃபைன் கேஸ் சோ மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ 1 2 by 3 அப்படி இருக்குனா this is called as mixed fraction mixed fraction அப்படிங்கறது it's a combination of integer and integer or whole number னு சொல்லலாம் integer or whole number and fraction part number plus fraction part அப்படிங்கறது தான் மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இன்டீஜர் ஆர் ஹோல் நம்பர் அப்படிங்கிறது இது ஃபிராக்ஷன் பார்ட் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டோட காம்பினேஷனாக தான் நம்ம மிக்ஸட் ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பட் இதோட இது ரொம்ப பேசிக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது பிகினர்ஸ்லாம் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இதுக்கு வாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ மிக்ஸட் ஃபிராக்ஷனில் அது அடிஷன் சப் ஃபிராக்ஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஷார்ட் கட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் பை ஒன் டூ பை த்ரீ ஃபைவ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணி கேனோனா ஒரு மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல அடிஷனோ சப்ட்ராக்ஷனோ இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒன்னு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 2 2 3 னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இருக்குனா நீங்க ஹோல் நம்பரை தனியா எடுத்துக்கணும் ஃபிராக்ஷன் பாட தனியா எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணனும் என்ன ஆகும் நமக்கு 1 5 7 2 2 3 1 3 
plus 4 by 3 minus 2 by 3 in varuma indha madri vandruma alla 5 plus 1 evlo 6 6 5 plus 1 is 6 6 plus 7 evlo nu pathina it's 6 plus 7 is 13 13 minus 2 evlo na 11 so namakku whole number vandu 11 vandirudhu okayla next fraction part evlo um iruka alla 2 by 3 2 by 3 cancel panikalama finally 4 by 3 plus 1 by 3 iruka denominator 1 a irukumbodhu direct a add panikalama 4 plus 1 is 5 by 3 so 11 plus 5 by 3 nu varum idha nam eppadi eludhikalana 11 5 by 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா கைஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே கைஸ் ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனில் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும்னா இன்டீஜர் பாட்டை தனியாக எடுத்துக்கணும் ஃப்ராக்ஷன் பாட்டை தனியாக எடுத்து நம்ம தனித்தனியாக அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா வேலை முடிஞ்சுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு இப்போ நம்ம எனக்கு எல்சிஎம் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ த்ரீ இ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டினாமினேட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து கண்டுபிடிச்சா வேலை முடிஞ்சுது ஓகேங்களா கைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்குல்ல இந்த லெவன் பிளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இந்த மாதிரி வருது இல்லை இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒரு ஹோல் நம்பர் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் பாட்டையும் ஆட் பண்ணா ஜஸ்ட் அதை ரெண்டே சேர்த்தா போதும் வேலை முடிஞ்சது இல்ல சாரி லெவன் பிளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது லெவன் ஃபைவ் பை த்ரீ கிடையாது கை சாரி இது என்ன பண்ணிக்கணும்னா லெவன் பிளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படிங்கிறத நம்மளால டிவைட் பண்ண முடியுமா ஆக்சுவலி ஃப்ராக்ஷன் நார்மலா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது நியூமரேட்டர் வந்து சின்னதா இருக்கும் நியூமரேட்டர் வந்து ஸ்மாலா இருக்கும் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு பிக்காக இருக்கும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் இதை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ இன்னும் டிவைட் பண்ண முடியுமா ஃபைவ் பை த்ரீ இன்னும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் திஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ ஆகிடுமா அப்போ திருப்பியும் இதை ஆட் பண்ணலாமா லெவன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்லு ஸோ டுவெல் டூ பை த்ரீ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் இந்த மாதிரி டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்படிலாம் இருக்குன்னா இதை நம்ம டுவெல் ஒன் பை த்ரீ இப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா கைஸ் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் அதே இது இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் டுவெல் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சப்ட்ராக்ஷன் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் நம்பரையும் ஃப்ராக்ஷன் பாட்டையும் சப்ராக் பண்ணணும்னா இந்த இன்டீஜர் பாட்டை நீங்கள் ஒன்னால் சப்ட்ராக் பண்ணணும் ஒன்னால் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் லெவன் ஆகிடுமா நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ராக்ஷன் பாட்டை டினாமினேட்டர்லேருந்து நியூமரேட்டரை சப்ட்ராக் பண்ணணும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு டூ பை த்ரீ டினாமினேட்டர் அப்படியே போட்டணும் அவ்வளோதான் கைஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் ஒரு இன்டீஜரையும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை சேர்த்து எழுதிட்டா போதும் இதே இது அதாவது இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சா ஃபைனல் ஸ்டெப் சொல்கிறேன் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெல் மைனஸ் ஒன் இது மாதிரி சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்டீஜர் பாட்டை ஒரு நம்பரால் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ராக்ஷன் பாட்டை டினாமினேட்டர் மைனஸ் நியூமினேட்டர் பை டினாமினேட்டர் அவ்வளோதான் லெவன் டூ பை த்ரீ இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் கைஸ் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே கைஸ் ஸோ இது ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் அடிஷன் ஆர் சப்ட்ராக்ஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது எப்படி இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ பி பை சி ப்ளஸ் பிக்யூ பை ஆர் மைனஸ் என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பை இசட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோல் நம்பர்ஸை தனியாக எடுத்துக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஹோல் நம்பர்ஸை தனியாக எடுத்துகிட்டு ஃப்ராக்ஷன் பாட்டை தனியாக பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா க்யூ பை ஆர் மைனஸ் ஒய் பை இசட் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா டினாமினேட்டர் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா எல்சிஎம் எடுத்து இந்த பாட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் நம்பர் இது ஏன்னா இங்கே ஹோல் நம்பர் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃப்ராக்ஷன் பாட்டை கொடுக்கும் ஹோல் நம்பர் ரெண்டு ஹோல் நம்பரை இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹோல் நம்பருக்கு ஃப்ராக்ஷன் பாட்டை ஆட் பண்ணணும்னா அது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக மாறும்போது ஏ பி பை சின்னு மாறும் இதே இது ஏ மைனஸ் பி பை சி அப்படின்னா இந்த ஏயே நம்ம ஒன்னால் மைனஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஸோ ஏ மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டர் மைனஸ் நியூமரேட்டர் தட் இஸ் சி மைனஸ் பி பை டினாமினேட்டர் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் வரும் ஓகேங்களா கைஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த திஸ் இஸ் த ஒன் ஓகே ஓகே இதுதான் கைஸ் நெக்ஸ்ட் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் இன்னும் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனுக்குனே நான் ஒரு ஒரு ஷார்ட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் லிங்க்கில் அதெல்லாமே நான் உங்கள்
மறக்காம <laughs> பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் ஃபியூச்சர்ல वीडियोस போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்க மிஸ் ப